సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉన్నవారు కేవలం ఈ వీడియోని లైక్ మాత్రమే చేయకుండా మీ అభిప్రాయాన్ని కమెంట్ సెక్షన్ లో మాకు తెలియజేయండి ఇప్పుడు అమ్మాయిల పైన అగాయితాలు రోజు చూస్తూనే ఉన్నాము ప్రియాంక రెడ్డి కానీ మాన్సా కానీ లక్ష్మి కానీ ఇలా రోజుకు ఒకటి కొత్తది వెలికి తీసు అవుతూనే ఉంది కానీ తగ్గట్లేదు మరి ఇలాంటివి తగ్గాలంటే ఏం చేయాలి ఇలాంటి తగ్గాలంటే ఫ్రీడమ్ అయితే దొరకడం లేదు మేడం యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మొన్న జరిగిన సంఘటన అయితే ఇది వరల్డ్ మొత్తం ఫేమస్ అయిపోయింది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు అడగాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళకి తగిన శిక్ష అనేది ప్రతి ఒక్కరు చెప్తున్నారు కానీ ఆ శిక్ష అనేది ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉండాలంటే వేరే వాళ్ళకి తెలియదు తెలియాలి అది తెలియాలంటే నా ఒపీనియన్ ప్రకారం వాళ్ళకు ఒక లెగ్ తీసేయాలి ఒక రెండు కళ్ళు తీసేసి వదిలేయాలి అప్పుడు పది మంది చూస్తున్నప్పుడు వేరే వాళ్ళు చేయడానికి హండ్రెడ్ కాదు వెయ్యి పర్సెంట్ భయపడతారు చేయడానికి కూడా ముందుకు రావడానికి ఇక ఎప్పుడు జరగదని నా ఒపీనియన్ మేడం అది మరి ఇన్ని చట్టాలు ఉన్నాయి ఇప్పటికి కూడా ఒక న్యాయంగా ఒక ఒక్క తీర్పు లేదు మళ్ళీ దీనిపైన ఎలా తీర్పిస్తుంది అనుకుంటున్నారు ఈ తీర్పు అనేది మేడం వాళ్ళకైతే వాళ్ళకి సేవ్ చేస్తున్నట్టు అవుతుంది ఎందుకంటే అది లాంగ్ ప్రాసెస్ అవుతుంది వాళ్ళకి భోజనం పెట్టు అవి ఇవి అన్నీ వేస్ట్ అయ్యేది ఈ తీర్పు అనేది ఎట్లా ఉండాలంటే తొందరగా అయిపోవాలి మోడీ గారు కూడా ఏం చెప్పారంటే ఉరి శిక్ష అని చెప్పారు ఓకే రైట్ లాంగ్ అనేది పెట్టొద్దు అది ఇట్లా జరిగిన వెంటనే పది మంది దగ్గర చెప్పేసి చేసిర్రు అనుకో అప్పుడు హండ్రెడ్ కాదు వెయ్యి పర్సెంట్ పబ్లిక్లో ఒపీనియన్ ఉంటుంది ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే పబ్లిక్లో భయం అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ టైం ఇట్లా చేస్తే అరే ఇది ప్రాబ్లం అవుతుంది నెక్స్ట్ టైం ఎవరికి చేయొద్దు అనేది హండ్రెడ్ కాదు వెయ్యి పర్సెంట్ ఇట్లా చేస్తే బెనిఫిట్ అవుతుంది అనేసి నా ఒపీనియన్ మేడం ఇది ఇంకా ఇప్పుడు మనకి పోలీస్ వాళ్ళు వందకి డయల్ చేయాలి హోంమంత్రి కూడా వందకి డయల్ చేయాలి అని చెప్పేసినాం కానీ వందకి డయల్ చేస్తే కనెక్ట్ కావడానికి చాలా టైం పడుతుంది అసలు కనెక్ట్ కావట్లేదు చాలా వరకు ఇక కనెక్ట్ కావడం లేదంటే వాళ్ళది కూడా ఒపీనియన్ వాళ్ళది కూడా ప్రాబ్లమే మేడం ఎందుకంటే ఏరియాలో ఎన్ని గనమని సేమ్ టైమింగ్లో సేమ్ ఇష్యూస్ జరుగుతుంటాయి వాళ్ళను కించపరచడం అనేది ఏం లేదు వాళ్ళు కూడా హార్డ్ వర్కే చేస్తున్నారు ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే జరగాల్సింది ఒకటే మేడం నేను చెప్పేది పనిష్మెంట్ ఎంబడే జరిగితే ఎవరైనా కానీ భయపడతారు అది లాంగ్ ప్రాసెస్ వాళ్ళు పోషించుకుంటా అంటే కాదు మేడం ఈ ఇప్పుడు ఇదే జరిగింది మళ్ళీ నిన్న కూడా పేపర్లో అవి జరుగుతూనే ఉన్నాయి అవి కాబట్టి వాళ్ళకి తొందరగా పనిష్మెంట్ జరిగింది అనుకో మేడం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయడానికి ముందుకు ఎవరు రారు మేడం ఇట్లా మరి ఇప్పుడు మనం చూసాం వాళ్ళ నిందితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మద్యం మత్తులో చేశారు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినారు మరి ఇలాంటి మద్యం ఆరు తర్వాత నిషేధిస్తే కనుక అసలు మద్యం నిషేధిస్తే కనుక ఇలాంటి ఘటనలు ఆగుతాయి అని చెప్పేసి అభిప్రాయపడుతున్నారు కొందరు మరి మీరేమంటారు ఇక మద్య నిషేధం అనేది కరెక్టే మేడం కానీ మద్య నిషేధం అనేది ఇక ఇక సీఎం గారే చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇక మనం దాని గురించి ఏం చెప్పలేం మేడం చేయాలనుకుంటే ఎట్లయినా చేస్తారు మద్యం తాగినంత మాత్రాన చేయడం అనేది అది పద్ధతి కాదు మేడం ఏదో మద్యంలో నేను సేవించినా నేను చేసిన అనేది అది చాలా రాంగ్ మేడం తాగేవాళ్ళు ఉన్నారు తాగేవాళ్ళు అయితే ప్రతి ఒక్కరు అట్లా చేయడం లేదు కదా మేడం ఇంట్లో వాళ్ళ ఇంట్లోకి అయితే ఎందుకు వెళ్తలేరు మేడం తాగితే వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళాలి మరి వాళ్ళ ఇంట్లోకి కూడా వెళ్తలేరు వేరే వాళ్ళని ఎందుకు చేస్తున్నారు మేడం ఇట్లా అది పద్ధతి కాదు మేడం ఆ తాగే దాని మీద దానికి సంబంధం లేని విషయం ఇది లెక్క ప్రకారం చూస్తే మరి ఇప్పుడు అమ్మాయిలకి ఇన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి బయటికి వెళ్ళొద్దు టైంకి ఇంటికి రావాలి చీకట్లో బయటకు వెళ్ళకూడదు అని చెప్పి ఇలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి అలాంటి రిస్ట్రిక్షన్సే అబ్బాయిల పేరెంట్స్ అబ్బాయిలకు పెడితే ఇలాంటివి తగ్గుతాయా అబ్బాయిలకు పెడితే తగ్గుతాయి మేడం కానీ స్టార్టింగ్ నుండి ఒక రూల్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉంటే కరెక్ట్ వస్తాయి ఇవాళ రేపు అబ్బాయిలు ఏడేనేటట్టు ఉన్నారు మేడం తెలియంది ఏంది ఏంటంటే కరెక్ట్ ఉండాలి అది కరెక్ట్ ఉన్నది అనుకో వాళ్ళ పేరెంట్స్ త్రూగా వస్తుంది వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎట్లా చేస్తారు దాన్ని బట్టి ఉంటుంది మేడం ఇక దాని గురించి మనమైతే ఏం చెప్పలేము కాబట్టి రిస్ట్రిక్షన్స్ అయితే కామనే మేడం అది ఇక అబ్బాయిలు ఏంది అమ్మాయిలు కూడా అందరు కరెక్ట్ ఉండాలనుకుంటాం కానీ ఇవైతే జరగడం లేదు మేడం అదైతే షూర్ అది ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రియాంక రెడ్డి విషయంలో పోలీసులు కానీ అది కానీ మంచిగానే స్పందిస్తున్నారు కాదంటే ఇలాంటి విషయంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ స్టేషన్కి వెళ్ళినా కూడా ఇది మా పరిధిలో లేదని అనకూడదు ఎంబటే స్పందించి వాళ్ళకు రక్షణ కల్పించాలి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రియాంక రెడ్డి విషయం కాకుండా మామూలు విలేజ్ల పర్పస్లో కూడా ఇలాంటి అగైత్యాలు చాలా జరుగుతున్నాయి అది కూడా ఈ రా ఇది ఈ ప్రియాంక రెడ్డి లాగానే రిసీవ్ చేసుకొని అలాంటి వాళ్ళకు కూడా కఠిన చర్యలు ఇస్తేనే బాగుంటుంది ఒక కులము అనేది లేకుండా మతం అనేది లేకుండా ఇది పేదవాళ్ళు అనేది లేకుండా ధనికులు అనేది లేకుండా అందరినీ సమాన
ఏంటి మేడం అంటే అమ్మాయిలకి ఏదైతే పరిధిలు పెడతామో మనం అబ్బాయిలకు కూడా అదే పరిధిలు పెడితే తగ్గుతాయా అలాంటిది మెయిన్గా తల్లిదండ్రి పెంపకములు ముఖ్యం మేడం తల్లిదండ్రి చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళను ఒక చెల్లె ఉందనుకో చెల్లెని ఎలా ప్రేమిస్తాడు బయటికి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళని కూడా నా యొక్క చెల్లె లాంటిది అని భావించుకుంటే ఇలాంటి అగత్యాలు జరిగాయి కాదంటే తల్లిదండ్రి వాళ్ళ పెంపకాలు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆన్లైన్ ద్వారా డబ్బులు సంపాదించాలనుకుంటున్నారా అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న లింక్పై క్లిక్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకోండి త్వరలోనే మీకు కాల్ వస్తుంది